హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ ఉదయం వెల్కమ్ టు ఫేవరెట్ అండ్ వండర్ఫుల్ షో ఈ టీవీ అభిరుచి పెరట్ రుచులు సో లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం నూర్ జహాన్ గారి మిడ్డే తోటను చూస్తూ ఉన్నాం జనరల్గా మనకి ఎప్పుడైనా ఎండ ఎక్కువగా అనిపిస్తే ఏదైనా చెట్ల కిందకి వెళ్తూ ఉంటుంది కానీ నూర్ జహాన్ గారు తన ఇంటిని చెట్ల కింద పెట్టేశారు అంటే ఆ రేంజ్లో తను టెర్రస్ గార్డెన్ పెంచుతూ ఉన్నారు సో ఆ మొక్కలు అంత పెద్దగా ఎలా అయ్యాయి ఎలాంటి ఎరువుని ఇస్తున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం అబ్బా వ్యూయర్స్ చూసారా బయట ఎంత ఎండగా ఉంది కానీ ఈ స్పాట్ చూసారా చాలా చల్లగా ఉంది అంటే ఇక ఎంత ఎండ వచ్చినా కూడా మనకేంటి వీళ్ళకేంటి భయం అసలు చక్కగా మొత్తం ఇంటిని ఇలా గ్రీన్ షేడ్తో కానీ మొక్కలతో నింపేసుకున్నారు నేను ఇందా చెప్పినట్టు చెట్ల కింద ఇల్లు పెట్టడం కాదు వీళ్ళు చే ఇంటి చుట్టూ కూడా చెట్లతో నింపేశారు సూపర్గా ఉంది కదా పైన ఎలా ఉంది చూద్దాం నమస్తే నూజాహన్ గారు నమస్తే ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు ఓకే మేడం లాస్ట్ టైం మన ఎపిసోడ్ చూసి వ్యూర్స్ చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యారు మేడం మీ మిత్ర తోటను చూసి కాకపోతే మనకు టైం లేకపోవడం వల్ల ఏంటంటే మనం సగం మాత్రం చూశారు సో మళ్ళీ మీరు ఇప్పుడు టైం ఇస్తే మనం రిమైనింగ్ మీ టెరస్ గారు మొత్తం చూశారు ఓకే ఉదయ్ రెండు చూడండి మా అంగూర్ ద్రాక్ష ప్లాంట్ ఇక్కడి నుంచి ఇదంతా అంగూర్ వస్తున్నాయి నిజంగా నూర్జహాన్ గారు ఇంటి ముందు ద్రాక్ష తీగలతోటి మీరు ద్రాక్షతోటి అలా తీగలు అలా పరచడం అనేది ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే అలా బయటికి రాగానే ఏమన్నా పండ్లు ఉన్నాయి అనుకో అలా కోసుకుని తినేయచ్చు నిజంగా సూపర్ అండి సో జనరల్గా మనకి ఇంటి ముందు డెకరే డెకరేట్ డెకరేట్ చేయడం కోసం ఏదేదో చేస్తూ ఉంటారు కానీ మీరు చక్కగా ఒక ద్రాక్ష చెట్టుతోటి మీరు అలా డెకరేట్ చేస్తున్నట్టు చాలా అందంగా ఉంది సూపర్ గా ఉందండి ఎంత బాగా ఇట్లాగే మేము వెళ్తూ వెళ్తూ రెండు కోసుకొని వెళ్తా ఉంటా లోపలికి పిల్లలు ఇక్కడ టక్కన పోసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు అయినా పర్లేదు మేము ఇక బాగా అల్లి ఇచ్చి మంచిగా ఉండని లేని వదిలేసాను అనమాట ఓకే సో చూద్దాం పైన ఎలా ఉంది పైన రండి ఇవేమో క్రోటన్స్ ఈ క్రోటన్స్ అండి క్రోటన్స్ కూడా ఉండాలి అని నాలుగు మొక్కలు పెట్టాము కుండీలు చాలా బాగున్నాయండి కలర్ఫుల్ గా ఉన్నాయి ఇవి ఐక్యాలో తెచ్చారండి ఇవి అయితే ఇవి చీప్ ఎయిటీ రూపీస్ పడ్డది ఒక్క కుండీ అయితే చాలా బాగుంది ఎండలో పెట్టినా బాగుంది తర్వాత ఎండకు కూడా ఖరాబు అన్నట్టు తీసుకున్నాను నేను ఒక ఇరవై కుండీలు దాకా తెచ్చాను తీసుకొచ్చి పెట్టాను అనమాట ఇది బాగుంది నేను మొత్తం వచ్చిన గమనిస్తున్నాను మీరు ప్రతి దగ్గర ఒక కొటేషన్స్ రాస్తున్నారు చెడు అనకు చెడు వినకు చెడు మాట్లాడకు సో అలాగే మంచి మంచి రాస్తున్నారండి బాగుంది అంటే పైకి గార్డెన్ చూడటానికి పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు చాలా మంది వస్తుంటారండి వచ్చినప్పుడు ఇట్లా చదివితే వాళ్ళకి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఓకే ఉంటది అన్నట్టుగా నేను అప్పుడప్పుడు ఇట్లా రాస్తూ ఉంటాను మీరు వాట్ ఇస్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మీరు గతంలో ఏమన్న టీచర్ గా టీచరండి అది అది ఆ సంగతి ముందు కదా చెప్పాల్సి ట్యూషన్స్ టెన్ ఇయర్స్ టీచింగ్ చేసి చదివంగా ఒక మంచి ఫీల్ అయితే అక్కడ యా ఇది మరో చెట్టు కదండి ఇది ట్వంటీ ఇయర్స్ అండి అమ్మ అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి తెచ్చిపెట్టాను ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం కూడా ట్వంటీ ఇయర్స్ మొక్క కుండి కుండి ఇరవై సంవత్సరాలు ఈ మోడలు ఈ నిజంగా అన్బిలీవుల్ అండి బాబు నమ్మలేం వస్తుంది ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఒక మొక్క అట్లాగే ఉంది చాలా పెద్దగా అవుతుంది మేము తుంచేస్తుంటాను ఓకే తీసేస్తుంటాను ఈ మొక్క నుంచి మళ్ళీ అంట్లు తీసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటాం ఇస్తా ఉంటాను ఇటు సైడ్ నుంచి వర్షాకాలం వస్తుంటాయి అండి అది ఇది ఇదైతే ప్రత్యేక తప్పటి నుంచి ఇరవై సంవత్సరం మీతో అది సావాసం చేస్తుంది నిజంగా మాతో సావాసం ఒక మొక్కను మెయింటైన్ చేయడం అనేది అట్లాగే ఉందండి ఈ చిక్కుడు అండి చిక్కుడు పందిరేసి పైకి పాకిచ్చాము నేతి బీర చిక్కుడు రెండు ఉన్నాయి ఇది సాయి దూత అండి సాయి దూత నేను ఇంకా ఇది స్ట్రాబెర్రీ అనుకున్నా కాకపోతే ఆకారం వేరే ఉండేసరికి అర్థం కావట్లేదు లేదండి విపరీతమైన కాయలు వస్తాయండి మనం ఆకు తీసేస్తే చాలు ఈ కాయ అయిపోయిన తర్వాత ఆకు తీసేస్తే మళ్ళా కాయ వస్తుంది 
సాయిదూతు కానీ చూడటానికి ఇది ఎంత స్ట్రాబెరీ లాగే ఉంది ఇది టెన్ ఇయర్స్ మొక్క అండి టెన్ ఇయర్స్ ఇది టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఆహా అది గోరెంట్ ఆగు టేస్ట్ కూడా సూపర్ గా ఉంది చాలా స్వీట్ ఉంటదండి చాలా బాగుంది అసలు మీకు ఎక్కడ దొరికింది ఇది ఇది నేను ఊర్లోనే తెచ్చానండి మాలో కొమ్మ పెట్టాను యాక్చువల్లీ అసలు కొమ్మ పెట్టాను బతకలేదు మళ్ళా రెండు కొమ్మలు తెచ్చి పెట్టాను ఇక బతికింది అదే కొమ్మ తీసి అక్కడ పెట్టానండి అక్కడ ఒకటి ఉంది పేరు విన్నం ఫస్ట్ టైమ్ తినడం ఫస్ట్ టైం నిజంగా చూడటం ఫస్ట్ టైం ఇది షాయి దుత్తు బజార్లు అమ్ముతారండి అమ్ముతారు కోటీలు అమ్ముతారు ఇవి కానీ అందరికి తెలియదు అది గోరింట గోరింటాకు అది ఓకే మీరు మిద్దె తోట అయినా కూడా ఎలా ఉందంటే జనరల్ గా ఇది మనం మన పెరట్ లో కానీ లేదా కింద భూమి లైక్ అలా ఒక పల్లెటూరు ఆ వాతావరణం ఏంటంటే మీరు అట్లా క్రియేట్ చేస్తారు అంటే పందిరి కూడా మీరు స్ట్రక్చర్ కూడా ఒక ఇది కాకుండా కట్టెలతో మీరు ఒక స్ట్రక్చర్ చేసిన విధానంగా చూస్తుంటే మనం ఏదో ఒక పల్లెటూరుకి వెళ్ళి అక్కడ ఏదో వాళ్ళ పెరట్ లో చూసిన ఫీలింగ్ అయితే కలుగుతుంది ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి కట్టెలతో నేను పందిరి లేసేదాన్ని సో ఇది ఇట్లా ఇలా కట్టారండి కర్రలు పైకి ఇక్కడ చిక్కుడు చెట్టు ఉందండి పక్కన బీర ఉందండి తర్వాత ఇది నేతి బీర నేతి బీర ఉంది వీటి కోసం ఇది సింటెక్స్ ట్యాంక్ ఉందండి ఇక్కడ ముందు ఇక్కడ ట్యాంక్ ఉండేది ట్యాంక్ ఉండేది అది అలాగే బేస్ అలాగే ఉంచేసి నేను పైన లోపలంతా బండలు పరిపించి పైన ఇలా కట్టించానండి నూజహాన్ గారు జనరల్ గా మనకి రూఫ్ గార్డెన్ మీద అంటే పెద్ద పెద్దది పెట్టకూడదు లేకపోతే లీకేజ్ ప్రాబ్లం ఇలా అంటూ ఉంటారు కదా కానీ మీరు ఇంత పెద్దది పెట్టారు ఇది ప్రాబ్లం లేదా నేను స్టార్టింగ్ బిల్డింగ్ కట్టేటప్పుడు ఇంజనీరింగ్ తోటి మాట్లాడానండి నాకు రూఫ్ గార్డెన్ కంపల్సరీ ఉండాలి ఇట్లా అని చెప్పాను నేను ఇట్లా పెంచాలి అని సరే అని ఆయన ఏం చేశాడంటే రూఫ్ గార్డెన్ లో లీకేజ్ కాకుండా లిక్విడ్ కంపల్సరీ తీసుకున్న తర్వాతనే రూఫ్ గార్డెన్ ఎక్కువ వెయిట్ ఏదో కొంచెం కూరగాయల మొక్కలు అవన్నీ కట్టుకోవాలి కానీ ఇట్లా మనం పెద్ద ఎత్తున ఇట్లా కట్టించి మడులు పెట్టాలి చేయాలి వెయిట్ వేయాలి అంటే మాత్రం ఇంజనీరింగ్ ప్లాన్ కంపల్సరీ అండి తీసుకోవాలి ఇంజనీరింగ్ ఆయన ఏంటంటే ఇక లిక్విడ్ వేయించారు దాని లోపల వాటర్ ప్రూఫ్ చేయించి దాంట్లోనే మేము వేసేటప్పుడే అది తిరిగేటప్పుడే మేము వేస్తూ పోవాలి వేయించిన తర్వాత వాటర్ ప్రూఫ్ చేయించామండి వాటర్ ప్రూఫ్ చేయించిన తర్వాతనే ఇది మేము మెయింటైన్ చేయాలి లేకపోతే లీకేజ్ అనేది వస్తుందండి ఇప్పుడు తెలియదు ఓ టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నేను టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది పైన పెట్టి ఇంతవరకు ఇంత లీకేజ్ లేదండి ఇంత బరువు వేసాను ఇంత లిమిట్ బరువే వేసాము ఇంతకంటే వెయ్యము ఇదే లిమిట్ గా ఈ లిమిట్ లో మనం దీంట్లోనే మనం అన్ని కూరగాయలు పెంచుకోవాలి మొక్కలు తక్కువ పంట ఎక్కువ అనే ఒక విధానం తోటి మనం రూఫ్ గార్డెన్ అంటే ఏంటండి పండ్లు కూరగాయలు మనకు సఫిషియంట్ గా కావాలి అంతవరకే ఆలోచించాలి రూఫ్ గార్డెన్ అంటే ఇక క్రోటన్స్ విపరీతమైన మొక్కలు పెట్టుకోవాలంటే కింద మనం మెయింటైన్ చేస్తాం మీరంటే మీకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి స్లాబ్ వేసేటప్పుడు మీరు అది లిక్విడ్ కలుపుకున్నారు లీకేజ్ కాకుండా ఇప్పుడు కొత్తగా ఆల్రెడీ ఎప్పుడు పాతిల్లు ఉంది వాళ్ళు రూఫ్ గార్డెన్ చే పెంచుకోవాలనుకుంటారు వాళ్ళు ఏంటి ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అది కాదండి ఇట్లా చేయకూడదు కుండీలు పెట్టుకోవటమే వాళ్ళు అంతే ఇంకా బరువులు ఎక్కువ అయితే వేయకూడదు బరువు ఎక్కువ లేదు ఇది ఒక ఉదాహరణ చెప్తానండి అమ్మ కూడా ఇట్లాగా రూఫ్ గార్డెన్ చేసేది పైన నీళ్లు పెట్టేసి ఇది కుండీలు పెట్టేసేది తర్వాత ఒక ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ఒక్కసారి ఎక్కడైతే లీకేజ్ వచ్చిందో కుండీలు పెట్టాము అక్కడ పడిపోయింది అయ్యో అవునా ఓకే అక్కడ వరకు పడిపోయింది పడిపోయిన తర్వాత నాకు అది కూడా మైండ్ లో పెట్టుకున్నా అనమాట కొన్ని సంవత్సరాలు బాగానే ఉంటాయి తర్వాత ఆ బిల్డింగ్ యొక్క ఇది స్టామ్నే తగ్గిపోతుంది కదండి తగ్గిపోయేటప్పుడు ఆ చిను లోపల తుప్పు పట్టింది ఆ తుప్పు పట్టి విధానం మనకేందంటే అలా కాకుండా కంపల్సరీ మెయింటైన్ ఇది ఇంజనీరింగ్ ప్లాన్ తీసుకోవాలండి పైన మేము ఇంజనీర్ని సలహా అడిగి అన్ని ఆయన ఓకే అని చెప్పిన తర్వాతనే నేను ఇది స్టార్ట్ చేశాను అది ఏంటంటే ఇప్పుడు కొత్తగా ఇప్పుడు పెట్టే వాళ్ళకి ఇది చెప్దామని నేను అసలు మెయిన్ మిమ్మల్ని పిలవటానికి కారణం కూడా ఇదే రూఫ్ గార్డెన్ ఎక్కువ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కదండి ఇప్పుడు నేనంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాను మేము ఆ కేర్ తీసుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు కేర్ తీసుకోకుండా కొంతమంది విపరీతంగా బిల్డింగ్ నిండా నింపేస్తున్నారు తర్వాత ప్రాబ్లం రాకుండా కేర్ తీసుకొని పెంచుకోవాలి ఇలాంటి మడులు కట్టుకోవాలన్నా కాదు అంటే కుండీలు పెట్టుకోవచ్చు కుండీలు పెట్టుకొని మన ఓకే మన దగ్గర ఉన్నాయని హ్యాపీగా ఉంటాను ఇంకా చూద్దాం ఇంక ఇక్కడ ఏమైనా చూద్దాం
ఇది జామ్ అండి జామ్ చెట్టు ఇది అసలు ఎన్ని కాయలు కాసింది ఈ సైజు కాయ కాసిద్దండి దీని విధానం కూడా చూడండి కింద ఏమో ఇంత ఒక జాన మట్టి దీంట్లో మైక్రో గ్రీన్స్ అండి ఇవి తర్వాత ఇది నేను ఒక బకెట్ ఉంటే ఇది పగలగొట్టి అడుగు తీసేసి పెట్టాను ఇప్పుడు ఈ జామ్ చెట్టుకు బలం ఎట్లా వస్తుంది ఇంత పెద్ద చెట్టు ఇప్పుడు చూడండి ఎంత ఎత్తు అయిపోయింది నేను కట్ చేసేసాను చూడండి ఇదంతా కట్ చేసాను ఎట్లా పెద్దగా అవుతున్నాయి అని మీరు అడిగారు కదా ఈ వేర్లు అనేవి ఇంత లెంత్ ఇప్పుడు ఒక ఫీ రెండు ఫీట్ హైట్ నెక్స్ట్ ఒక ఫీట్ మూడు ఫీట్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత దానికి విస్తీర్ణం ఎక్కువ ఉంది చూడండి ఇంత వెళ్ళిపోతుంది నేలలో పెట్టిన ఇది మీకు ఇక్కడ వచ్చేసింది దాంతో పాటు ఇప్పుడు మీకు ఇవి ఉన్నాయి మైక్రో గ్రీన్స్ ఇవి ఇవి ఏంటి ఎంతే పోతాయి వేర్లు ప్రాబ్లం లేదు ఈ చుట్టూ మీరు ఎన్ని మొక్కలు వేసుకున్నా ఇవి వస్తూనే ఉంటాయి దీనికి మాత్రం వాళ్ళు అది కల్పించాలి దీనికి వాతావరణం నేలలో పెరుగుతున్నాను నేను అనే ఫీలింగ్ దీనికి కల్పిస్తాను సో నూర్ జహాన్ గారి మిద్ది తోటి మీద ప్రతి చెట్టు కూడా అంటే ఒక నేలలో పెంచితే ఏ విధంగా అయితే గ్రోత్ ఉంటుందో కాపు ఉంటుందో ఆ విధంగా రూప్ కాటన్ మీద ఎలా ఉంది అని ఇందాక దాకా నాకు డౌట్ ఉండేది సో దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఆ వాతావరణం వాతావరణం కల్పించారు ఎందుకంటే ఆ వేర్లు ఎలాబరేట్ అవ్వడానికి కావాల్సిన స్పేస్ అయితే వాళ్ళు కల్పించిన సందర్భంలో చెట్టు అన్ని కూడా ఏంటంటే చాలా బలంగా కాపు రావడం జరుగుతుంది అనమాట చూడండి ఆ కాకి పోత వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ కాకి కాయ వస్తుంది ఇక ఇక్కడ ఒక ఈ కొమ్మకి పది కాయలు వస్తుంది ఈ ఒక్కదానికి ఇక్కడ ఒక పది కాయలు ఓకే అలా వస్తాయి కాబట్టి మా దగ్గర ఏంది పంట ఎక్కువ రెండు మూడు ఆకులకి పది కాయలు కాయడం చూడండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఇప్పుడు మీకు మీకే కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీకు నాలుగు వచ్చినాయి ఇది వచ్చేసరికి ఇక్కడ నుంచి లోపల వస్తుంది ఆకులే రాలేదు పోత వచ్చేస్తాను సో ఏంటంటే చూడటానికి ఏమో చిన్న పెరటితో మిది తోటలాగా ఉంది అంటే మొక్కలు తక్కువ కాపు మొత్తం చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నారు బయటికి ఉదయ గారు ఇది వంగ అండి వంగ వంగ మొక్క దీని స్పెషల్ ఏంటంటే ఒంగోలులో ఒక మోటుమాల అనే ఒక ఊరు ఆ మోటుమాల మా అమ్మమ్మది ఒంగోలు పక్కనే ఊరు అనమాట మోటుమాల వంకాయ అని దీనికి పేరు ఆ ఊరి పేరుతో పాటు ఈ వంకాయ పుట్టిందండి అయితే ఈ మోటుమాల వంకాయ అంటే అంత ఫేమస్ అనమాట మార్కెట్ లో ఫేమస్ మోటుమాల వంకాయ మార్కెట్ లో వస్తుంది అంటే గంపలు తీసుకొని లేడీస్ అక్కడ కోసుకొని వస్తారు అనమాట ఊర్ల నుంచి అక్కడ మోటుమాల వంకాయ అంటేనే వీళ్ళు లేడీస్ కొంటారు అనమాట ఒంగోలు అంత వెన్న పోసేనండి వెన్న పోసలాగా ఉంటది అనమాట కాయ అయితే ఇది అమ్మ అమ్మమ్మ తరం అయిపోయింది అమ్మమ్మ తిన్నది అమ్మ తరం అయిపోయింది అమ్మ వాళ్ళు తిన్నారు తర్వాత మేము తిన్నాం మా పిల్లలు తింటున్నారు మోటుమాల వంకాయ అప్పటి నుంచి నేను విత్తనాన్ని పోగొట్టకుండా చేస్తున్నా తరాలుగా మోటుమాల వంకాయ ఇప్పుడు ఆ మోటుమాల వాళ్ళు కనుక ఇది చూస్తే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు ఒంగోలు ఒంగోలు దగ్గర అండి ఎన్ని అవే మోటుమాల వంకాయ మేము పెంచుతాను ఎక్కువ పర్సెంట్ తెల్ల ఇది వైట్ వంకాయ అండి నాలుగు రకాలు ఉన్నాయండి ఇది వైట్ ఇదేమో ఇది పొడ వంకాయ అండి ఒకే దగ్గర మీరు ఇన్నేసారు ఇది ఇది వంగకేనండి ఇది వంగ నేను చెప్పాను కదండి అక్కడ కొత్తిమీర అప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఇది వంగ ఫ్యామిలీ ఈ వంకాయలు ఎప్పుడు ఇక్కడ వంకాయలు ఈ మధ్యలో ఏంటంటే తోటకూర అలా నేను వేసి పెట్టుకుంటాను అనమాట అది అయిపోయిన తర్వాత ఇదని ఓకే తర్వాత ఇక్కడ తైవాన్ జామ్ ఉందండి తైవాన్ జామ్ కూడా ఉంది తైవాన్ జామ్ ఇది చాలా రోజులు చిన్న చెట్టు చిన్నగా ఉంది కానీ కాయలు విపరీతంగా వచ్చినాయండి ఓకే ఇది కూడా నర్సరీ నుంచే తెచ్చారండి ఇది అయితే నర్సరీ నుంచే తెచ్చా ఒంగోలేనండి ఒంగోలు నుంచే తెచ్చాను నేను మొక్క ఊరి నుంచి మొక్క తెచ్చాను ఇవ్వండి కాయలు ఓకే ఇది వెరైటీ కాయ కొంచెం వెరైటీగా ఉంటుంది ఇది మనకి హైబ్రిడే తీసుకోవాలండి నాటు కాయల్లో మనం డెవలప్ చేయలేము తీసుకోండి బా మరొకసారి మీకు థ్యాంక్స్ అండి అంటే నాటు జామకాయ టేస్ట్ చూసాను మరి తైవాన్ జామకాయ టేస్ట్ కూడా చూడాలి కదా చూసి చెప్పాలి కదా ఎలా ఉందో సూపర్ అండి ఇది దానిమ్మండి అది కూడా అది విత్తనాలు పడే మలిసిందండి అది కొంచెం అయిందా వదిలేసాను అది చాలా పెద్దగా అయిపోయింది చెట్టు మొన్నే కట్ చేస్తే మళ్ళీ ఇగురు కొత్త ఇగురు వచ్చింది చూడండి ఇది బాగా కాసిందండి కాయలు ఇది ఒక రకం ఇది రెడ్ గా ఉంటది అది వేరు ఇది వేరు ఇది రెడ్ కాయ తర్వాత ఇది గుమ్మడి అండి గుమ్మడి కాయలు కాస్తుంది గుమ్మడి కూడా గుమ్మడి క్యాప్సికం చిన్న చెట్టుకే నాలుగు కాసినాయండి నేను ఆకులన్నీ తీసేసాను ఇక ఇక్కడ ఇగురు ఇగురు వస్తుంది ఇగురు వచ్చి మళ్ళా పోత వచ్చి మళ్ళా కాయలు కాస్తుంది ఇది తోటకూర ఒకే దాంట్లో నాలుగు రకాల కూర ఆకుకూరలు అండి ఇది తోటకూర ఇది పాలకూర ఇది చుక్కకూర అక్కడ గోంగూర వేసానండి దాంతో పాటే కీర మలిసిన అవి పడి మలిసిన నేను వేయలేదు కీర అండి అవి కీర మొక్కలు పడే మలిసిన అదే అదే ఈ మొక్క ఆ మొక్క కీర ఇది కీర 
అంటే బీరా కీర ఒకలాగే ఉంటాయి దోశ ఇది పుదీనా ఇది ఒక ఇది ఒక బౌల్ అది ఒక బౌల్ అండి పుదీనా ఈ రెండే ఇక మాకు సంవత్సరం అంతా ఆ రెండే ఈ సంవత్సరం అంతా ఆ రెండిట్లో అయితే పుదీనా సరిపోతుంది ఇది సోయ కూర అండి సోయ కూర ఇది ఈ సూట్ కేసు చూసారా సూట్ కేసేస్ ఇవి ఓకే సూట్ కేస్ ఇది పైన మూత కిందది రెండు భాగాలు మీ మ్యారేజ్ అయినప్పుడు అత్తగారు అదే మీ అమ్మగారు సార్కి ఈ సూట్ కేసు తెచ్చారా మీరు కదా అదే కదా నాకు అర్థమైపోయింది సూట్ కేసు సూట్ కేసు చూసి నాకు అర్థమైపోయింది అనమాట ఇప్పుడు ఉపయోగించట్లేదు కదా ఇక నేను తీసేసి అవి రెండు కట్ చేయించి తోట కూర వేసానండి ఈ సోయి కూర వేసాను అక్కడ కూడా ఒక సూట్ కేసు ఉంది ఇది పావు రాళ్ళు అండి విపరీతంగా పావు రాళ్ళు వస్తాయి అనమాట అవి ఇవి కూడా ఉంచట్లేదు ఈ మధ్యలో ఈ ఆకుకూరలు కూడా తినేస్తున్నాయి అంటే ఎక్కువ అయిపోయినాయి బాగా తింటాను అని చెప్పి నేను ఎవరో చెప్పారు అనమాట ఇట్లా మిర్రర్ పెట్టి చూడండి కొంచెం రాకుండా ఉంటే డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉంటాయి అంటే అది కొంచెం పెరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఆకులు తినవండి కొంచెం లేత ఆకులు ఉన్నప్పుడే అవి తినేస్తున్నాయి ఇక తర్వాత అది ఈ చెట్టు గురించి పెట్టానండి మీ గురించి లేత అవి తినేస్తాయి మిర్రర్ పెట్టేసరికి ఇప్పుడు మీకు అవి ఉన్నాయి లేకపోతే అవి ఉండేవి కాదు అది తోటకూర అండి తోటకూర అది తోటకూర ఇది తోటకూర ఇది పొయ్యాలి అసలు అయితే యాక్చువల్ గా ఇది పోసేసి ఇది అయిపోయే ముందు అది వస్తుంటది అది అయిపోతే ఉంటే ఇది వస్తుంది అనమాట అట్లా అక్కడ ఏమేసారు అదేం చెట్టు ఇది తులసి అండి ఈ రెండు రకాల అన్ని తులసులు అయితే చాలా ఉన్నాయి ఇంట్లో ఎక్కువ తులసిలు బాగా చూస్తాను తులసి తోటి పౌడర్ కూడా టీ పొడి పళ్ళ పొడి టూత్ పేస్ట్ అన్ని తయారు చేస్తాను తర్వాత చూపిస్తానండి ఇది క్యా క్యాలీఫ్లవర్ అండి అది జామ అంటే అది జామ వేసి వన్ ఇయర్ అలా ఉంచేస్తానండి కుండీలో వన్ ఇయర్ ఉంచిన తర్వాత తీసి దాంట్లో పెడతానండి పెట్టినప్పుడు అది ఆటోమేటిక్ కాయలు వస్తాయి ఇవి చామంతులు ఇదేం చెట్టు ఇది ఇది నేరేడండి నేరేడు పండు నేరేడు నేను హైబ్రిడ్ చేద్దామని పెంచుతున్నాను ఇంతకుముందు పెంచాను అది రాదన్నారు అయినా ఇప్పుడు పెడదామని మళ్ళీ చేశాను నేను హైబ్రిడ్ చేయాలి దీన్ని ఓకే హైబ్రిడ్ చేసిన తర్వాత చూపిస్తానండి ఇంకో సూట్ కేసు కూడా ఉంది ఇక్కడ ఒక సూట్ కేసు అండి దీంట్లో చుక్క కూర ఇది వెల్లుల్లి అండి ఇది ఇది వెల్లుల్లి అది మైక్రో గ్రీన్స్ అండి దాని గురించే పెట్టాను సబ్జా విత్తనాలు అంటారు కదా సబ్జా ఎండాకాలం ఆ విత్తనాలు అండి అవి మైక్రో గ్రీన్స్ ఇవి చిన్న చిన్నవి ఇక వేస్ట్ డబ్బాలలో అన్ని పెట్టాను మా ఇంట్లో కూడా ఒక మా అత్తగారు ఇచ్చిన సూట్ కేసు ఉంది ఇంటికి వెళ్ళాక నేను కూడా అంటే ఖాళీగా ఉంది అనమాట దాన్ని కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను నేను నా పని చేయండి దాని ఏం చేయాలి అర్థం కాదు ఇప్పుడు దాకా ఖచ్చితంగా ఆ సూట్ కేసుతో నేను కూడా మరి టెరస్ గార్డెన్ స్టార్ట్ చేస్తాను తమల పాకండి ఇది ఈ తా ఇది తులసి ఓకే రకరకాల తులసి ఇది కలబంద ఇది జామ చెప్పాను కదా ఇది ఒక వన్ ఇయర్ దీంట్లో ఇలాగే పెంచేస్తానండి ఇది నాటు మనం విత్తనాలు సీడ్ చేస్తే పెరిగినాయి అనమాట మీ ఇక్కడ ఎక్కడొక్కడ పెట్టినా అది పెరిగిపోద్ది ఇక తర్వాత ఇది చామంతి అండి ఈ ఇప్పుడు అయిపోవాలి ఓకే ఈ చామంతులు అయిపోతాయి మనం డిసెంబర్లో మళ్ళా ఈ పిలకలు పెట్టుకోవాలండి పిలకలు పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు కూడా కాస్తాయి ఇంకో టూ మంత్స్ కంటిన్యూ కాస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మొగ్గల మీద ఉంది చూడండి అట్లా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు కంటిన్యూగా సంవత్సరం అంతా పూలు పూపించుకోవాలనుకుంటే మీరు మళ్ళీ ఇక్కడ పర్మనెంట్ స్ట్రక్చర్ కట్టించున్నారు మీరు ఇదేం ప్రాబ్లం అవుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ బరువు ఒక చాట బరువు వేయకూడదు ఓకే బ్యాలెన్స్ చేశారు మీరు అక్కడ బరువు తర్వాత అక్కడ బరువు ఇక్కడ బరువు ఓకే ఈ పిల్లర్ని బేస్ కింద పిల్లర్లను బేస్ చేసుకొని కట్టించారు అనమాట ఓకే అట్లా ఒక చాట బరువు పడకుండా ఇవంటే ఈ గ్రో బ్యాగ్స్ అంటే కొంచెం ఏముంటుంది మట్టి వాటితో ప్రాబ్లం లేదు ఇది మాత్రం స్ట్రక్చర్ మీరు మళ్ళీ బొప్ప వేసారు ఇక్కడ బొప్ప ఎందుకంటే అండి ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదండి ఇది రెండు మూడో కాపీది ఇంకొక కాపీ ఉంచుతాం నాలుగు కాపులు అయిపోయిన తర్వాత తీసేసి దీన్ని ఇది వచ్చింది అంటే సంవత్సరం అంతా బొప్ప సో బొప్ప మనకి చాలా అవసరం మనకి కాబట్టి బొప్ప మెయింటైన్ చేయడం మంచిది అందుకని ఒకటి వేసి పెట్టుకుంటాం తర్వాత ఒకటి కుండీలు వేసి పెడతామండి ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఎక్కువ కాపీ ఎట్లా వస్తుంది అంటున్నారు కదా ఇక్కడ కుండీలు వేసి పెడితే ఇది తీసే లోపు ఇది పెరిగిద్ది అంతా ఇది పెరిగినప్పుడు అది పెట్టగానే తొందరగా డెవలప్ అయిపోద్ది టైం అయింది ఓకే వీటి చుట్టూ ఇది వంగ అండి ఇది మిర్చి ఈ మిర్చి చాలా చిన్న చెట్టుకే బాగా కాస్తున్నాయి తర్వాత డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అంటున్నారు కదా ఇది ఇది డ్రాగన్ ఫ్రూట్ది ఒక కొమ్మ దించి అక్కడ పెట్టానండి ఒకటి ఇక్కడ ఇది ఒకటి మూడు ఇంకా రాలా దాన్ని పండైతే రాలేదు మనం చిన్న చిన్న తీసి మెయిన్ మెయిన్ చెట్టు ఇదండి నేను తెచ్చిపెట్టింది ఇది దీనికి వచ్చే సైడ్ ఉంటాయి కదా ఇవి ఇవి తీసి పెడితే 
అది ఒక మొక్క అయిపోతుంది అట్లా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఈ నాలుగు ఒక పెద్ద కుండీలో పెట్టి కొంచెం బ్లేడ్ తోటి చెక్కుతామండి చెక్కి దాంట్లో పెట్టంగానే వన్ మంత్ లో నీకు మళ్ళా వచ్చేస్తుంటది అన్నమాట సో వీరు చూస్తున్నారు కదా నూర్ జహాన్ గారి మిత్తి తోట ఎలా ఉందో జనరల్గా టెర్రస్ గార్డెన్లో మొక్కలు మీరు చూస్తున్నప్పుడు దాని సైజు పరిమాణం ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు కానీ నూర్ జహాన్ గారి మిద్దె తోటలో మొక్కలు మాత్రం ఆ రేంజ్ని దాటి అంటే చాలా అంటే లైక్ మనకి ఏదన్నా తోటలో మొక్కలు ఎలా ఉంటాయో అలా ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనం టైం లేకపోవడం వల్ల హాఫ్ పార్ట్ మాత్రం చూసాము రిమైనింగ్ పార్ట్ మనం నెక్స్ట్ ఎప్పుడు చూద్దాం అంటే దాన్ని దిస్ ఇస్ ఉదయ్ సైనింగ్ ఆఫ్ మీ పెరట్లో కానీ మీ మిద్దె మీద కానీ ఇలాగే పండ్లు కూరగాయల మొక్కలు చాలా అందంగా ఉంటే మా పెరటిజుల ప్రోగ్రాంలో మీ తోటను చూపించాలనుకుంటే మమ్మల్ని సంప్రదించాల్సిన మా ఫోన్ నెంబర్లు ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ